Gusto mo bang malaman kung ano ang solusyon at kung paano maiiwasan ang mga bird mites o mga kuto? Yan ang ating aalamin after ng intro. Hello, Leopard Cats, and welcome back for another video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano masolusyonan ang mga bird mites o mga um, bird lice na yan. Okay? So, mga kuto po ng ating mga ibon. lalong lalo na po ngayon na mainit. Ayan. So, isa po yan sa mga common issues po sa pag-aalaga ng ibon, lalo sa summer, ay ang pagkakaroon po nila ng mga lice or mites. Okay? At syempre naman, uh, kailangan din nating gawa ng paraan para maiwasan po na kumalat at uh, mag maging sanhi pa itong mga mites na ito sa pagkakasakit ng ating mga ibon. Kaya kung ikaw ay gustong matuto kung paano maiwasan bago pa magkaroon ng mga kuto ang iyong mga ibon, ay dyan ka lang, tumutok ka lang hanggang sa dulo ng video na ito para malaman mo. Okay, at uh, sa mga baguhan po, Welcome to our channel at uh, subscribe lang po kayo. Click the subscribe and the bell button para lagi kayong updated sa aming mga new videos. Okay? At uh, isisingit ko lang, follow us on our Facebook. Oh, uh, follow us on Facebook. And that is our Facebook page. We are also on Instagram, okay? And um, you can also join our Facebook group. Alright, so mag-umpisa na tayo. Ano nga ba ang ka kailangan nating gawin para makaiwas sa mga bird lice or mites na ito? Okay, oh, bago po pala natin ma um, pag-usapan kung ano ang solusyon, ay ano nga ba itong mga bird mites? Okay, so para ba natin malalaman kung meron ng mga bird mites ang ating mga ibon? So first po, makikita ninyo isang signs is dyan po sa may uh, mata nila. Okay, at dyan sa may itaas ng kanilang mga tuka. Kung makikita nyo, kung may makikita kayong mga scaly, yan, na mga parts o mga namumuo na mga makakapal na puti, ayan, isa po yan sa signs na meron po silang mga mites. Same thing with their legs. Ayan, makikita nyo sa may mga paan nila, meron din mga puti-puti na makakapal na crusty, scaly. Ayan, yan ay one, another sign na meron po silang mites. Another sign is kung lagi silang nangangati, kung kamot sila ng kamot, okay? So, uh, it's itchy and sometimes dahil sa sobrang kamot nila, minsan napaplak din nila yung kanilang mga feathers. So, makikita nyo isa, uh, uneven or uh, may mga uh, natanggal silang mga feathers. So, that is another sign na meron nga silang lice or mites on their body. So, ano nga ba ang ating uh, magagawa para maiwasan ang ganong sitwasyon? Okay, number one, is maglinis. So, linisin natin ang kanilang kulungan. Okay? So, kung sa kulungan, kailangan linisin ang uh, um, usually dyan sa may baba ng kulungan. ba diba? Kapag dumudumi sila, sometimes um, sumasabit dyan sa may baba ng kanilang cage. And uh, kung naglilinis tayo ng cage, make sure na atin na uh, kinukuskus maigi at sinasabon yung part na yon, Okay? At ganun din, linisin din natin ang kanilang mga poop tray. Always, always make sure na it's always clean kasi sama-sama ng dumi dyan. Ang kanilang ang kanilang mga ihi at uh, or ang kanilang mga dumi. Nandun na rin yung mga kalat ng kanilang mga pagkain na nag-a-attract ng mga insects at mga parasites and ganun din yung mga pinagbalata ng kanilang mga seeds. And also, that also attracts sa uh, gaya ng mga langgam, ganyan. So, uh, make sure na panatilihing laging malinis ang kulungan, ang poop tray. Ganun din po ang kanilang nest box. Ayan. So, laging linisin din po ang nest box at palitan ang kusot. Okay? So, every after clutch po nila, lagi po natin papalitan ang kusot para fresh po para sa next na clutch nila. Ayan. So, again, number one is palatilihing malinis ang kanilang kulungan, poop tray, nest box. Okay po. Next is, is spray them with wash out. Okay. So, ang gamit namin is wash out intense. This sachet is uh, 10 ml and um, 
That's 15 pesos. Okay, and mabibili nyo siya sa pet shop or poultry supply. At ipapakita namin sa inyo kung paano namin gamitin itong washout sa pagpapaligo ng mga ibon. Okay, so uh, gumamit lang ng 2 ml, so 1 fourth nitong sachet, at ihalo sa 1.5 liters na tubig. Okay, so yung container namin is 1.5. So kung wala kayong ganyang uh, container na sprayer, pwede kayong gumamit ng empty bottle ng mga cologne, ganyan na may pang spray, or mga 1.5 liters na mga pop o mga coke, ganyan, at uh, butasan nyo na lang ang kanilang takip. At kailangan alugin mo igi bago gamitin. At sunod ay i-spray na sa inyong mga ibon. O kaya ang ginawa namin ay nilagay namin yung mga ibon, pin-transfer namin sila sa mas maliit na kulungan gaya ng nakikita nyo para mas madali silang paliguan. Kasi kung papaliguan nyo sila doon mismo sa kanilang mga malalaking kulungan, ay baka mahirapan po kayong mapaliguan sila dahil sobra po nilang gagalaw. Okay? Baka maubos pa yung inyong uh, wash out ng tubig bago nyo pa sila talagang uh, mabasa ng tuluyan. Okay? So, make sure. Uh, sa, so, yun po yung technique namin is tinatransfer muna namin sila sa maliit na kulungan. And then, mas madali na silang paliguan. Okay? At kung pinapaliguan nyo sila, isa dahan-dahan lang para hindi sila magulat at ma-stress. <laughs> okay? And also, alam nyo ba mga Dabbard Gods na ang pagpapaligo sa mga ibon ng sabay, gaya ng ginagawa namin sa uh, small cage na ganyan, ay nakapagpapabilis para sila mag-bond kaagad. Ayan. Lalo na kung kayo ay nagpapares ng mahirap na ipares ng mga ibon. O kung uh, sobrang tagal na is hindi pa sila magpares. Or kung may dati silang mga partner. Ayan. At kung kayo ay uh, binaklas nyo sila sa kanika nilang mga partner dati at uh, pinagpapartner nyo sila. One way po yan technique is paliguan nyo po sila nasabay dyan sa maliit na kulungan. Okay. Ang mangyayari niyan kasi is matatanggal ng wash out yung mga amoy ng dati nilang mga partner. Kaya magpapareho na sila ngayon ng amoy. Kaya mas mabilis na sila ngayong mag-bond. Ayan, at ang pagpapaligo sa kanila is uh, make sure na uh, basang-basa yung kanilang buong katawan. Ayan, at uh, syempre makikita mo naman kung totally soak na yung kanilang mga feathers. At um, make sure din na wag mo ring i-aim mismo sa kanilang mga mukha. Ganyan. Uh, okay lang na matalsik-talsikan ng konti. Hindi naman siya harmful kasi matagal na namin ginagawa yan. So, uh, ayun lang. And make sure na um, totally soak at basang-basa sila para lahat ng mga mites na nakakapit doon sa kanilang katawan kasi sumisiksik yan sa loob ng mga feather nila eh. So, uh, yun is uh, para matanggal lahat yung mga mites na nakakapit kahit doon sa mga kasulok-sulukan. Okay? Another tip, Dabbard God, ay huwag mo pong paliliguan ang mga ibon na meron na pong mga itlog. Ayan. Ang mayayari po kasi ay mabubugok po yung kanilang mga itlog kasi pag pinaliguan mo yung mga ibon ay papasok sila sa kanilang nest at yun, mababasa yung kanilang mga itlog. So, never po kayong magpapaligo ng mga ibon pag sila ay may itlog na. At after nyo po silang mapaliguan, ay paarawan nyo po sila. Okay? Konti lang. About 10 minutes lang po. At uh, ang pagpapaligo namin ay usually in the morning para hindi pa masyadong masakit ang araw pag pinaarawan namin sila. Okay? And uh, again, 10 minutes lang. Huwag nyo po silang iiwan. Baka pagbalik nyo ay uh, wala na. Na heat stroke na sila. <laughs> okay? So, importante. And after nyo po silang mapaarawan ay Pwede nyo na sila ibalik sa kanilang mga lalaking kulungan para sila ay makalipad-lipad na at makapagpatuyo ng kanilang mga feathers. At pwede nyo pong gawin na ang pagpapaligo ng mga washout sa inyong mga ibon during summertime is you can do it 1 to 2 times a month. Okay? At uh, during the, the rest of the year is um, as needed na lang kung nakikita nyo uh, medyo nangangati-ngati na sila at pag may nakita kayong mga mites na yung inyong mga ibon. Okay? So, ayan lang mga Dabbard Gods, ang mga solusyon kung paano nyo maiiwasan ang mga bird lice or mites. Okay po, sana ay 
meron ulit kayong natutunan sa munting video na ito. Again, maintain nyo po ang kalinisan sa surroundings po ng inyong mga ibon. Linisin lagi ang kanilang mga kulungan, ang kanilang poop tray, ang mga nest box, palitan ang mga kusot, at again, pwede nyo po silang paliguan ng wash out. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay i-click mo lang ang like button. And also, if you haven't subscribed to our channel, click that subscribe and the bell button so you'll get notifications every time we release a brand new videos. Okay, so bago po tayo magtapos mga Dapper Gods, ay dumako tayo sa ating mga shoutouts. Shoutout to John Dave De Jesus. Hello te kay Danilo Galang. Matt David Bagsit. RJ Nel Dacayo kay Majen uh, Pineda. Hello and shoutout din kay Jacqueline Modrigo, kay Renzo Panopio. Hello kay JC Ramos, Noel T. Guzman, and William Maraan. Hello and happy watching din kay Mix ng Dasmariñas, kay Jan Michael Agustin, kay Daniel Alpuerto. Hello kay Robert Inandan. Hi din kay Joseph Aguiz. Low mute pa lang. Low mute pa lang. <laughs> And uh, ako, si Gago. Ah, ang ganda naman ng pangalan mo. <laughs> and uh, hello din kay Terence Tangaran, kay Ramir Gonzalez from New Zealand, and also kay Wilbert Maluyo, watching from the beautiful Hawaii. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood mga Dabbard Gods. At para sa inyo na gusto rin magpa-shoutout, is comment lang po kayo sa comment section. And also, if you also have some uh, questions or video suggestions. Okay, maraming maraming salamat po. Ayan lang po mga Dabbard Gods, ang video natin for today. Sana ay nagustuhan nyo. And as always po, God bless us all and we'll see you on the next video.